Üçüncü bir nokta ki Seyit Kutub'un burada naklettiği, burası da önemli bir nokta. Diyor ki fark ettiyseniz Allah Azze ve Celle onlar ki hahamlarını, papazlarını ve Meryem oğlu İsa'yı Allah'ın dışında Rabler edindiler diyor. Çünkü diyor Yahudiler normalde Tevrat'ın bütün hükümlerini kabul ediyorlardı. Sadece bazı noktalarda hahamlara itaat ediyorlardı. Hristiyanlar ise Hristiyanlar ise Meryem oğlu İsa'yı ilah görüyorlardı. Allah Azze ve Celle bu iki ameli aynı gördü. Vel Mesih İbni Meryem diyor. Onların ikisini aynı görüyor. Yani testis inancı ile helal ve haram noktasındaki inancı Allah Azze ve Celle ikisini de aynı anda ve aynı yerde aynı seviyede zikrediyor diyor. Bu da çok güzel bir tespittir diyebiliriz. Yine üçüncü bir nokta ise burada diyor ki insanın diyor Allah'a ortak koşan bir müşrik sayılması için yasak koyma yetkisini Allah'tan alıp bir kişiye vermesi yeterlidir diyor. Yani hani bazıları bugün şey diyorlar ya ya adam Allah'a ortak koşuyor yasama yetkisini buna veriyor diyoruz. Diyor ki helal görüyor mu? Böyle bir şey yok yani. Ha. Sen Allah'ın yasama yetkisini Allah'tan alıp başkasına verirsen Allah'a ortak koşman için bu yeterlidir. Senin onu Rab edinmen için bu yeterlidir diyor Seyyid Kutub. Doğru mudur? Evet bu sözler zaten doğru olduğu için ve bugün günümüze güncellediğimiz için bunu naklediyoruz kardeşler. Ve çok güzel bir sözü daha var. Bunu da nakletmek istiyorum. Diyor ki günümüzde din kavramını sınırları diyor yeterince daralmıştır. Yani din meselesi insanların zihinlerinde daralmıştır. Ve İslam ve din vicdanlara hapsedilmiştir. Vicdanlara hapsedilmiştir. Ne demek istiyor? Halbuki din böyle değildi. İbadet çok geniştir. Mesela tek bir itaat bile insanı şirket götürebiliyor. Bahsettiğimiz konuda olduğu gibi. Ama insanlara göre din sadece vicdanlardadır. Vicdanı varsa Müslümandır. Kalbi temizse Müslümandır. İyilik yapıyorsa Müslümandır zannediyorlar. Öyle değil diyor Seyyid Kutup. Siz dinin sınırlarını kendi kafanıza göre çizmişsiniz. Siz helal ve haram konusunda, yasama konusunda Allah'tan başkasına bir yetki verirseniz bu şirk olması için sizin müşrik damganızı yemeniz için bu yeterlidir diyor. Bu yeterlidir diyor ve bu ayetin devamını bize naklediyor. Ve şunu da söyleyebiliriz benzer bir ayet kardeşler benzer bir ayet. Bu benzer ayette ne geçiyor? Bu benzer ayette şu geçiyor. Kıssayı anlatayım inşallah. Çünkü bu Tövbe 31 ile hemen hemen e, aynı meseleleri anlatıyor. Biliyorsunuz ki sahabe müşriklerle sürekli cedele giriyordu. Yani tartışıyorlardı. Müşrikler onlara bazı şüpheler getiriyordu. Onlar da ne yapıyorlardı? Onlara karşı şüpheler getiriyordu. Ancak Müslümanların vahyedeni kimdi? Allah Azze ve Celle'ydi. Peki müşriklerin vahyedeni kimdi? Şeytandı. Şeytandı. Çünkü şeytan kendi kullarına, kendi yandaşlarına vahyeder diyor Allah Azze ve Celle. Ta ki sizinle cedel etsinler diye. Doğru mu? Doğru. Bir gün sahabe ile kafirler, müşrikler karşılıklı konuşuyorlar. Müşrikler diyorlar ki siz diyorlar Allah'ın altın kılıçla kestiğini yani Allah'ın öldürdüklerine siz leş diyorsunuz, yemiyorsunuz. Ama kendi öldürdüklerinizi yiyorsunuz. Bu ters değil mi mantığa, akla? Normalde baktığın zaman evet akla mantığa ters gibi ama din akıl mantıkla oluşmaz. Din akılla mantıkla oluşmaz. Sahabeler acaba mı diyecekler? Allah Azze ve Celle ayet indiriyor. Ve in atahtumuhum innekum le muşrikun. Sakın ha sakın. Eğer sizler onlara itaat ederseniz muhakkak ki müşriklerden olursunuz. Bakın tek bir itaat. İbni Kesir diyor ki tek bir itaatle insanlar şirke düşebiliyor. Bu kadar hassas bu kadar ince bir nokta. Hiç Allah Azze ve Celle diyor mu? Helal kabul ettiler mi, etmediler mi? Haram kabul ettiler mi, etmediler mi? Diye soruyor mu? Hayır. Eğer siz onlara itaat ederseniz müşriklerden olursunuz diyor. Ve Seyyid Kutup bunu da aynı şekilde Tövbe 31'e atıf yaparak bunun da bunun gibi olduğunu söylüyor. Müzik